ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் கன்னியாகுமரி ஸ்பெஷல் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு ஃபுல் டே ரொட்டீன் பிளாக் பார்க்கலாம் வாங்க ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் இன்றைக்கி காலையிலே காஃபி போட்டுட்ருக்கேன் இது வந்து சாரி காஃபி கிடையாது நார்மல் பாலில் வந்து நாட்டு சக்கரை மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது ஹஸ்பண்டுக்கும் ப பசங்களுக்கும் தான் நான் குடிக்கிறதில்ல காலைல எல்லாருக்கும் காஃபியை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ள வேலையை பார்க்கலாம் சாப்பாடு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் நண்டு வந்து கிளீன் பண்ணுறதுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது கிளீன் பண்ண வீடியோ வந்து ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் பார்க்காதவங்க பாருங்க அதுக்கப்புறம் இது ஃபிஷ் வந்து ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கிளீன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பாத்திரம் எல்லாம் நைட்டே க்ளீன் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இது இப்போ காஃபி போட்ட சாஸ்பேன் மட்டும்தான் இருக்குது இது வந்து வாழ்க பிராண்டு செக் ஆயில் இதோட ரிவ்யூ வந்து நான் அந்த பிளாகில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தேன் லாஸ்ட் பிளாகில் தனியாக ஒரு வீடியோ போடணும் போடணும் அப்படின்னு நினச்சேன் அது வந்து டிலே ஆகி போயிட்டே இருக்குது ரொம்ப பிஸி இப்போ கொஞ்சம் அதான் வீடியோ ஷூட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் டைம் இல்லை அதுதான் இந்த வீக் வீடியோ நிறையா ப்ராப்பராக அப்லோட் பண்ண முடியலை அதுக்கப்புறம் இது வந்து எண்ணெய் வந்து நிஜமாகவே சூப்பராக இருக்குது நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு தான் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் அது டிலே ஆகிட்டே போகுது அதுதான் சரி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு இது வந்து ஆயில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி செக் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது பேன்லேருந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் ஸ்ப்ரே பண்ணணும் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இது வந்து நம்ம ஒரிஜினல் செக் எண்ணெயோட அந்த ஸ்மெல் இதில் இருக்குது சூப்பராக இருக்குது நான் நிறைய ரெசிபீஸ் இதில் வந்து ட்ரை பண்ணிட்டேன் எல்லாமே டேஸ்ட் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது கடல் எண்ணெயுமே அப்படி தான் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பண்ணுற ரெசிபீஸ் எல்லாமே நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குது நான் இதில் இப்போ ட்ரை பண்ண ரெசிபி எல்லாம் இந்த வீடியோவோட லாஸ்ட்டில் இந்த பிளாகோட லாஸ்ட்டில் வந்து சும்மா அட்டாச் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் இவங்க ப்ராடக்ட் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் நெய் ரெண்டுமே இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு இந்த ரெண்டு ப்ராடக்ட்டுமே நல்ல திருப்தியாக இருந்துச்சு அதனால் அந்த ப்ராடக்ட்டும் நான் வாங்கி ட்ரை பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ரிவ்யூவும் நான் போடுறேன் கண்டிப்பாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து இஞ்சி வந்து ரொம்ப காஞ்சி போச்சு அதான் எடுத்து லைட்டாக தண்ணியில் ஊற போட்டிருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து இப்போ நான் அரைச்சி ஸ்டோர் பண்ணுறது இல்லை ரொம்ப எப்போவாவது அரைக்கிறதுல மீதி வந்தால் மட்டும்தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன் மற்ற மாதிரி இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் அரைச்சி சேர்த்துக்கிறேன் அரைக்க முடியலை அப்படின்னா லைட்டாக இடித்தாவது சேர்த்துப்பேன் அதுதான் நல்லா ஃப்ளேவராக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் வச்சு இப்படி எடுத்தாலே தோல் ஈஸியாக க்ளீனாக வந்துடும் காஞ்சி போயிருந்தால் அதே மாதிரி லைட்டாக தண்ணியில் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இப்படி ஸ்பூன் வச்சு எடுங்க சூப்பராக வந்துடும் ஈஸியாகவும் எடுத்துடலாம் ஃப்ரெஷ்ஷான இஞ்சின்னா எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இப்படி எடுத்தாலே போதும் சூப்பராக வரும் இது நல்லா காஞ்சி போச்சு ஒன் மந்த் மேலே ஆச்சு ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் போடலை வெளியே தான் போட்டு வச்சுருந்தேன் அதான் ரொம்ப இதாக இருக்குது ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணால் கூட ஓரளவுக்கு ஈரத்தன்மை இருக்கும் இந்த மாதிரி ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஹஸ்பண்ட் வந்து இப்போ தான் பீஃப் வாங்கிறதுக்கு போயிட்டு வந்தாங்க வர வழியில் நொங்கு பார்த்துருக்காங்க அதான் வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க முன்னாடியெல்லாம் நம்ம பனையிலேருந்து டைரெக்டாக கிடைக்கும் இப்போ எல்லாமே வாங்க வேண்டியதாக தான் இருக்குது அதுவும் அபூர்வமாக இருக்குது பார்க்குறதே அதான் பார்த்ததும் உடனே வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க சர்பத் போடலாம் அப்படின்ட்டு இது வந்து கண்ணில் இப்போ குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கண் வலி சூட்டு பிரச்சனை அந்த மாதிரிலாம் வரும்ல அதுக்கு வந்து ரொ நொங்கு ரொம்ப நல்லது குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கிடச்சா கொடுங்க இப்போ உள்ள குழந்தைங்களுக்கு நொங்குன்னா என்னென்னே தெரியறதில்ல இப்போது ஃபிஷ்ஷு நண்டு எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து பொறிக்கிறதுக்கு க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இது வந்து ரசத்துக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு பேட்ச் வந்து குழம்புக்கு 
அதுக்கப்புறம் இது பீஃப் வந்து வறுத்து அரைச்சி குழம்பு பண்ண போகிறேன் இந்த பீஃப் கறி ரெசிபி மட்டும் இன்றைக்கி கவர் பண்ணி காமிக்கிறேன் சர்பத் போடுறதுக்கு நொங்கோட தோலை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அது வந்து லைட்டாக கசப்பு தன்மையாக இருக்கும் குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால் அந்த தோலை மட்டும் லைட்டாக எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் சர்பத்து தேவையான அளவு ஐஸ் வாட்டரும் ஊற்றி குடிக்கலாம் சூப்பராக இருக்கும் சர்பத் சேர்க்க விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா தேன் சேர்த்துக்கோங்க அதுவும் நல்லாயிருக்கும் நொங்கு சர்பத்துமே எங்கள் ஊர் ஸ்பெஷல் தான் சூப்பராக இருக்கும் நம்ம தாகம் தாகம் சீக்கிரமாக தணிஞ்சிரும் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஃபில்லிங்காக இருக்கும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு வயிறு பசிக்காது சூப்பராக இருக்கும் குளிர்ச்சியும் கூட காலையிலேருந்தே பவர் கட் ஆகிட்டே இருக்குது அதான் இது வந்து நண்டு ரசத்துக்கு வந்து மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் அளவு நல்ல மிளகு ஒரு பத்து போல் சின்ன வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக பூண்டு சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் குற குறப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போது அடுப்பில் கடாய் வச்சு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் கடலை எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதும் கடுகு கருவேப்பில் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இடித்து வச்சுருந்தாலும் மசாலா அதையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் நல்ல வாசனை வரணும் அதுக்கப்புறமா நல்ல கனிஞ்ச தக்காளியில் நாலு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போது இதில் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் உப்பும் செக் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் நண்டை சேர்த்துக்கணும் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ஆப்பம் பண்ணியாச்சு இந்த ஆப்பம் வீடியோவும் தனியாக ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணிட்டேன் பார்க்காதவங்களுக்கு லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க நல்லா சாஃப்டாக சூப்பராக வந்துருந்துச்சு இதே மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது பீஃப் குழம்புக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து ஒரு எட்டு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்து நல்லா வறுத்துட்ருக்கேன் நல்லா செவந்ததுக்கப்புறமா ஒரு மூடி அளவு தேங்காவை லைட்டாக குற குறப்பாக அரைச்சி சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து திருவுறதுக்கு தேங்காய் எடுத்து வெளியே வச்சுருந்தேன் அது திருவும்போது கலண்டு விழுந்துருச்சு அதுதான் லைட்டாக அரைச்சி சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவு ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மல்லி சேர்த்துக்கலாம் நல்ல செவக்க வறுபடணும் அதுதான் குழம்போட டேஸ்ட்டு இதுவுமே எங்கள் நாகர்கோவில் ஸ்பெஷல் தான் வறுத்து அரைச்ச குழம்பு அதுக்கப்புறம் காரம் உங்களுக்கு நல்ல தேவை அப்படின்னா ஒரு ஸ்பூன் பெப்பர் சேர்த்துக்கோங்க அது நல்ல காரம் கொடுக்கும் இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் நெய்யும் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெயும் சேர்த்துருக்கேன் இது எப்படி இருக்குமோன்னு நினைக்காதீங்க நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் சேர்த்து பொறிஞ்சதும் பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் நான்வெஜ்ஜுக்கு நார்மலாகவே நல்லெண்ணெய் சூப்பராக இருக்கும் அதில் ஒரு ஸ்பூன் நெய் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துருக்கேன் அவ்வளோதான் இப்போது வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி அதுக்கப்புறம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பூண்டு ரெண்டும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் நார்மலாக நம்ம எல்லா கிரேவிக்குமே இஞ்சியை விட பூண்டு டபுள் மடங்காக சேர்ப்போம் ஆனால் பீஃபுக்கு வந்து இஞ்சியோட ஃப்ளேவர் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டன் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் எல்லாமே ஹோம்மேட் மசாலா தான் இங்கே ரெடிமேட் மசாலா வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் மசாலா வந்து அடி பிடிச்சிடக்கூடாது தேவைப்பட்ட கொஞ்சமாக தண்ணி வேணால் தெளிச்சுக்கோங்க இப்போ கிளீன் பண்ணி வச்சுருந்த பீஃபை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ அதில் இருந்து தண்ணி வரும் 
நான் இந்த தண்ணி இப்போதைக்கு எக்ஸ்ட்ரா சேர்க்கலை அதுக்கப்புறம் விசில் போடும்போது ஒரு கால் கப் அளவு தண்ணி சேர்த்து ஒரு நாலு விசில் போட்டு எடுத்துக்கோங்க இப்போது இதில் ஒரு லெமனோட ஜூஸ் புழிஞ்சு சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு பதிலாக வினிகர் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் சீக்கிரமாக குக் ஆகும் அதுக்காக தான் இது மட்டன் நாட்டுக்கோழி எல்லாத்துக்குமே சேர்த்துக்கலாம் லெமன் ஜூஸ் அப்படி இல்லைன்னா வினிகர் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய சைஸ் உருளைக்கிழங்கு கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் கொடுக்கும் கேஸ் கேஸ் ப்ராப்ளம் சாப்பிட மாட்டிங்க அப்படின்னா யூஸ் பண்ண வேண்டாம் இப்போ இதில் நிறைய தண்ணி வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மட்டும் தண்ணி சேர்த்து ஒரு நாலு விசில் போட்டு எடுத்துக்கலாம் நிறைய தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது நல்லா இருக்காது மசாலா சேர்க்கும்போது தேவைப்பட்ட எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போது சூப்பராக வெந்து வந்திருக்கு இப்போ திரும்பவும் ப்ரெஷர்லாம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் திரும்ப அடுப்பில் வச்சுட்டு கொதித்ததுக்கப்புறமா தேங்காயெல்லாம் வறுத்து வச்சுருந்தோம்ல அதை பேஸ்ட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் நான் இதில் இருந்து கொஞ்சம் மசாலா எடுத்து சேம் இதே மெத்தடில் தான் நண்டு கிரேவியும் பண்ணியிருந்தேன் எனக்கு ஷூட் பண்ணுறதுக்கு டைம் இல்லை ஸோ தான் ஷூட் பண்ணலை அதுக்கப்புறம் இப்போ தேவையான அளவு தண்ணியும் சேர்த்து ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி தலையும் சேர்த்து நல்லா கொ லைட்டாக கொதி வந்ததும் அரைக்கலாம் மசாலா மட்டும் வந்தால் போதும் இப்போ அடுப்பில் ஒரு இரும்பு கடாய் வச்சு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் காயறதுக்குள்ளாடி ஒரு ஸ்பூன் வத்தல் பொடி ஒரு ஸ்பூன் மட்டன் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு வேக வச்ச பீஃப்பில் இருந்து கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுருந்தேன் அதை சேர்த்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிறது வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி மட்டன் மட்டனோட நல்லி எலும்பு அதுக்கப்புறம் நாட்டுக்கோழி எது வேணால் இப்படி ரோஸ்ட் பண்ணலாம் சூப்பராக இருக்கும் ரோஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கணும் நம்ம நார்மலாக அதை விட ரோஸ்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் உப்பு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கணும் இப்போது இந்த மாதிரி ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் சேர்த்தாலே போதும் சிம்பிளாக சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துருந்துச்சுன்ட்டு சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக ஜவ்வரிசி பாயசம் பண்ணியிருந்தேன் அது வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக பண்ணேன் நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ண எல்லா ரெசிபீஸுக்குமே லிங்க் மட்டும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் தேவைப்பட்டால் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க சும்மா சும்மா ஷேர் பண்ணால் அவங்களுக்கு போர் அடிக்கும் அதனால் இது வந்து பீஃப் கிரேவி அதுக்கப்புறம் லஞ்ச் முடித்தாச்சு இது டின்னருக்கு அதுக்கப்புறம் இது வந்து நண்டு ரசம் நண்டு ரசம் வந்து நீங்கள் ஒரு டைம் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா பேலன்ஸ் இருந்தால் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா சீக்கிரமாக கெட்டு போயிடும் இது வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை அப்புறம் இது வந்து நண்டு தொக்கு நண்டு தொக்கு சூப்பராக இருந்துச்சு நான் தனியாக ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த ரெசிபி குட்டி ஷேர் பாருங்கள் ரைட்டிங் ஒர்க் போயிட்ருக்கு எதுல உக்காந்துருக்கான் பாருங்க மிக்சி சேரு ரைட்டிங் டேபிள் ஓவன் சரி ஓகே அவன் எழுதட்டும் நம்ம ஒர்க்கை பார்க்கலாம் ஆமா நீ சேரா தானே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க அதான் அம்மா சொன்னேன் 
அதுல எல்லாம் வரைய கூடாது எழுது ஆமா எழுது பிளாக் எடுக்கவே விட மாட்டேங்கிறான் அதான் வாய்ஸ் ஓவர் போடுதே என்ன ஹோம்ஒர்க்கு ஸ்டுடியோ பக்கத்துல உள்ள ஸ்கூலா யாருக்கு எனக்கா ஆமா நான் இனிதான் ஸ்கூலுக்கு போய் ரஃப் நோட்ல எழுதணும் சரி நீ எழுது இந்த வாழ்க்கை எண்ணெய் யூஸ் பண்ணி மீன் பொறிக்கிறதுக்கு கடையில் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்கேன் இது வந்து இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் கூட எண்ணெய் யூஸ் பண்ணாலும் போதும் எனக்கு மீன் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்துச்சு அதான் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து காலையில் லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு காலிஃப்ளவர் பொறிக்கிறதுக்கு ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்கேன் பாருங்க இவ்வளோ எண்ணெய் சேர்த்தாலே போதும் சூப்பராக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் இது வந்து இன்னொரு நாள் மாங்காய் ஊறுக பண்ணுறதுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் அதே மாதிரி ஒரிஜினல் எண்ணெய் வந்து கடாயில் சேர்த்து சூடு பண்ணிவிட்டு கடுகு சோம்பு இந்த மாதிரி ஏதாவது போட்டோம் அப்படின்னா நல்லா நுரைச்சி வரும் பார்த்தாலே தெரியும் நமக்கு இப்போ காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் மாங்காய் ஊறுகாய் சூப்பராக இருந்துச்சு வ்ளாக் வந்து இதோட முடியுது என் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சஜஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்